ഹലോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിടിലൻ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ പില്ലോ ബ്രെഡ് ബോക്സ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ ആണ് കേട്ടോ ഈ മൈദ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർക്കുന്നത് സവാളയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ചൊവ മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയുടെ പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ കറി മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം ചിക്കന് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ചി പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്ത് മസാല നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോ ഇവിടെ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ തൂവിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാക്കി പരത്തിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടത്തിലാണ് പരത്തുന്നതെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോക്സ് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്താൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികോശമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് വെച്ച് നിരത്തി കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പില്ലോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തലയിണയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിക്കൻ പില്ലോ എന്നൊക്കെ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്കും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലെ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു